இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே நேற்று சொன்னது போல் செவ்வாய் செவ்வாய் பகவானை வந்து எப்படி பிரீத்தி பண்ணலாம் தாந்திரிக ரீதியாக அதோடு அதோடய காரகத்துவங்களை எப்படி எப்படி நம்ம எளிமையான முறையில் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பேசியிருந்தோம் செவ்வாய் அப்படின்னு சொன்னாலே நிலம் அதே போல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே போல் ஒரு நிலம் அதே போல் ஆடு மாடு ஒரு ஒரு வீரம் இது எல்லாமே வந்து செவ்வாயோட காரகத்துவங்க செவ்வாய் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தால் நில புலன்களோட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதே போல் அந்த செவ்வாயோட சில சேர்க்கைகள் சேரும் பொழுது அதாவது லைக் சந்திரன் சேரும் பொழுது குரு சேரும்போது இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அவங்க வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய நிலத்தினாலையும் அதே போல் அந்த செல்வ வளங்கள் அதே போல் ஆடு மாடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்களாக இருக்கிறது உண்டுங்க அந்த செவ்வாயோட காரகத்துவம் நல்லா இருந்த காரகத்துவம்னா அந்த குணநலன்கள் ஒரு ஜாதகத்தில் நல்லா இருந்ததுன்னா ஒரு ஆண்மகனுக்கு இருந்தால் இந்த போலீஸில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் ஆஃபிஷியல்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா ஏன்னா நான் நிறைய பேரோட ஜாதகங்கள் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அவங்களோட ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவ்வாயோட வலு ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க இது ஒன்றுங்க அதே போல் அந்த மிலிட்ரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதாவது காப்பாற்றக்கூடிய உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஏன்னா ஒரு காவல்துறைங்கும் போது அவங்க எல்லோரும் நம்மளை காப்பாற்றி தானே இருக்காங்க நமக்காகவே தானே இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் இந்த மாதிரி தன்மையில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செவ்வாயோட தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே போல் மிலிட்ரியில் இருக்கிறவங்க அதே போல் டாக்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ்க்கெலாம் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உறுதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் வலுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இதே செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது இத்தனை விஷயங்கள் நடக்கும் ஆனால் அன்பர்களே பட் இதே வந்து அது சொல்ல முடியாத இடங்களில் இருந்து அது ஒரு கற்றுக்கக்கூடிய இடங்களில் இருந்தால் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே அப்படியே மாறும் மாறும் பொழுது செவ்வாய் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான பிளானட்டுங்க அது ஒரு ராஜ கிரகமுங்க அப்படிங்கும்போது அந்த செவ்வாய் வந்து ஒரு தப்பாக போயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சகோதரர்களோட பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி வம்பு வழக்குகள் அதே மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒரு சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா அவங்களோட டெம்பர்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கும் அந்த செவ்வாய் அவங்களுக்கு வீக்காக இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா கத்துவாங்க ஒரு மாதிரி அவங்கள எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனே தெரியாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் லேண்டில் வாங்க போனாங்கன்னா அதில் வில்லங்கம் வரும் அவங்க போவாங்க பணம் கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க கடைசியாக பார்த்தா அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அந்த லேண்டில் வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வீடு அமையவே அமையாது கையில் காசு வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு நிலம் வாங்கணும் ஒரு சின்ன இடம் வாங்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் வராது அதே மாதிரி அப்படியே அமைஞ்சிட்டாலும் அந்த வீட்டில் அவங்களால நிலையாக நிற்க முடியாதுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செவ்வாய் வந்து ஒரு தவறான விஷயங்களில் இடங்களில் இருக்கும் பொழுது இந்த பலனை கொடுக்கும் பட் இதை எப்படி நம்ம தாந்திரீக ரீதியாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த தாந்திரீகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக எல்லாமே நீங்கள் தான் வாட் எவர் யுவர் மைண்ட் கன்சீவ்ஸ் அண்ட் பிலீவ்ஸ் இட் வில் ஹேப் பண்ணுவாங்க நீங்கள் தான் கடவுள்னு சொல்லி உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ்லாம் நான் நிறைய வெளிநாட்டில் போய் கற்றுருக்கோம் அப்போ பண்ணும்போது அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ்லாம் இப்போ இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் ரோண்டா பிரெயின் சொல்லிலாம் ஒருத்தங்களாம் இருக்காங்க அந்த கிளா கிளாஸஸ்லாம் நான் போயிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அந்த இதெல்லாம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களையே கடவுளாக சித்தரிக்கிற லெவலில் கொண்டு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன ஆயிரும் நல்ல காலங்கள் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக போய் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க பட் ஆனால் அந்த டைம் மாறுது அந்த பாசிட்டிவாக இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நாட்களில் மாறுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ வந்து இருக்கிறதும் சேர்ந்து போகிற சூழ்நிலை கூட வரும் அதனால தான் நம்ம இந்து தர்மத்தில் சொன்னதுபடி எல்லாமே கடவுள் தான் அப்படின்னு டிவோஷ்னலாக நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு காரணம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு வரக்கூடிய கால்ஸில் ஏங்க அந்த தாந்திரிகத்துக்கு தெய்வீகமாக கொண்டு போகிறோன்னு இந்த கால்ஸ் ரெகுலராக எனக்கு வந்துட்டே இருக்கிறதுனால தான் நான் ஒவ்வொரு டைமும் அடிக்கடி நான் சொல்கிற சூழ்நிலை வருது புதுசாக பார்க்குற அன்பர்களுக்கும் ஸோ இது தான் நமக்கு ஒரு மாபெரும் வெற்றிகளை கொடுக்கும் இப்போ இந்த செவ்வாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நினைக்க வேண்டியது செவ்வாய்கிட்ட போக வேண்டாம் இப்போ இந்த செவ்வாய்கிட்ட போக வேண்டாம் செவ்வாயை போகிறத விட செவ்வாய் யாரை வழிபடுறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட போகிறது ரொம்ப சால சிறந்தது இன்கேஸ் நீங்கள் வை வைணவ வழிபாட்டில்
உங்கள் ஆத்லையே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா ஒம்பது பதினெட்டு அதே போல் இருபத்தேழு இந்த ஒம்பது கணக்கில் வர்ற மாதிரி வெத்தலையை போடுங்க வெத்தலையை கட்டுங்கள் அந்த வெத்தலையை கட்டி அதுக்குள்ளே சீவல் வைங்க அதோடு சேர்த்து ஒரு சகப்பு கலர் பாக்கு அந்த பாக்குனா அந்த ஆக்சுவல் பாக்கு சரிங்களா கொட்டை பாக்கு அதை வச்சு கட்டி இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் நீங்கள் வந்து கோயிலில் போய் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்கள் வீட்லேயே ஆஞ்சநேயரோட படம் இருந்தால் இங்கேயும் போடலாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வரலாம் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கோயிலில் நீங்கள் போய் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டயத்தில் நீங்கள் போகும்போது அங்கே உங்களால் முடிஞ்ச செவ்வாய்க்கிழமை போகும்போது எளியவர்களாக யாராவது அவங்க பார்க்குறீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்குள்ளே போகும் பொழுது அந்த விஷயத்தை வந்து கையில் உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் ரிட்டன் வரும்போது கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் வரும்போது அப்படியே வந்துடலாம் இந்த இதை வந்து வெத்தலை மாலையை அங்கே கொடுத்துட்டு வரலாம் வீட்டில் செய்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இது நான் சொல்கிறது வைணவ வழிபாட்டில் மட்டுமே நான் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்கிறேங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் இந்த வெத்தலை மாலையை போட்டுட்டு இந்த வெத்தலை மாலையை போட்டுட்டு இது ரெகுலராக போடுங்க அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த அந்த இதை பண்ணும்போது அந்த ஆஞ்ச் ஆரஞ்சு கலர் டப்பாவில் உங்கள் தலையை ஒரு இருபத்தேழு தடவை சுற்றிட்டு அந்த காயின் ஒரு ரூபாயாக இருக்கலாம் ஐம்பது ரூபாயாக இருக்கலாம் உங்கள் வசதி எவ்வளோ கடவுள் கொடுத்துருக்காரோ அந்த காசு தலையில் சுற்றிட்டு இதை நீங்கள் போடுங்க இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒம்பது வாரம் செய்யணும் இந்த ஒம்பது வாரம் செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஒம்பதாவது வாரம் முடியும் பொழுது நீங்கள் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போய் இந்த காசை உள்ளே உண்டியலில் போட்டுடணும் இந்த ஒம்பது வார காலத்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் ஒரு நல்ல வழிகள் ஒரு கேஸாக இருக்கட்டும் இதனால் நான் என்னென்ன காரகத்துவம் சொன்னேனோ முன்னாடி என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னேனோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கான வழிகள் கிடைக்கும் செவ்வாய் நல்லா இருந்தால் இன்னும் நல்லா கொடுக்கும் ஜாதகத்தில் ஸோ இது ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் வரீங்க சைவ வழிபாட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க சிவனை முன்னிறுத்தி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு வழிபாடு யாருன்னா முருகன் முருகன் யார் திருச்செந்தூர் முருகன் திருச்செந்தூரோட முருகனோட வழிபாடுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேனும் தினைமாவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேனும் தினைமாவும் எடுத்துகிட்டு அதை கலந்துருங்க இது வந்து முருகனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அப்படிங்கும் போது இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே போல் பானகம் பானகமும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பானகம் எடுத்து வச்சுட்டு இதை விடாமல் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் அதே மாதிரி ஒரு ரெட் கலரில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை எடுத்து வச்சுட்டு முருகனுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா பொட்டு வச்சு வாங்க அந்த என்றைக்கி இப்போ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து ஆரம்பிங்க அதை என்ன பண்ணணும் முருகனோட படம் திருவுருவ படம் இருந்தால் அதை கீழேருந்து பொட்டு சந்தன பொட்டு வச்சு அதில் குங்குமம் போட்டு வச்சு அந்த உடல் வர்ற வரைக்கும் இதை நீங்கள் செய்யணும் இதே பிரயோகத்தை நீங்கள் ஆஞ்சநேயருக்கும் செய்யலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து இந்த ஒம்பது வாரத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செல்ல செவ்வாய்க்கிழமை இந்த தேனும் தினைமாவையும் வச்சுட்டு முருகனுக்கு நினச்சிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் செவ்வாயோட மந்திரம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா தரணிகா ஓம் தரணி கற்ப சம்பூத்தம் வித்யுத் காந்தியம் சம்பிரபம் குமாரம் சக்தி அஸ்தம் ச மங்களம் பிரணமாமியகம் இதை சொல்லிவிட்டு அடுத்த நிமிஷமே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா முருகன்ட்ட போயிடணும் முருகன்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் இதை செய்யுங்க இது இந்த பிரயோகத்தை நீங்கள் எப்போயுமே எப்போ பண்ணணும் காலையில் ஆறு டு ஏழு இல்லை நைட்டு எட்டு டு ஒம்பதாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அந்த காயின் எடுக்கும் பொழுது இந்த தாந்திரீக விஷயத்தில் காயின் எடுக்கும் போது இருபத்தேழு தடவை தலையை சுத்தம் பொழுது நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நினைக்க வேண்டியது என்னென்னா முருகா நீ வந்து எல்லா விதமான விஷயங்களையும் ஒருத்தருக்கு கடன் இருக்குது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து கோடி ரூபா கடன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கடன் அடைக்கணும் கேட்காதீங்க நீங்கள் செய்கிறது கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நான் செல்வ செழிப்பாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தலையை சுற்றிட்டு அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டுட்டு வாங்க இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வரும்பொழுதே அந்த ஒம்பது வாரத்துக்குள்ளேயே நல்ல மாற்றங்கள் டெஃபினட்டாக உங்கள் லைஃப்பில் ஏற்படும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கன்சல்டேஷனும் எடுத்துகிட்டு ஜாதக ரீதியாக பண்ணும்போது நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சாலும் பின்னாடி இருக்கிற நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நாளைக்கு நம்ம ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து திங்கள் சந்திர பகவானை எப்படி நம்ம பிரீத்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை தெளிவான விளக்கத்தோடு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்